বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ষষ্ঠ পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাহমিনা মতিন শামিম আল মাহমুদ মহুয়া মুনা শাহানা নিশা শাউন মজুমদার এবং আরও অনেকে সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের সপ্তম পর্ব চার দিন পৃথিবীটাকে দেখেনি দীপা এই চার দিনে কালী পুজো হয়ে গেল তার ভাষানো শেষ হলো অথচ একটি বারের জন্য দীপা যেতে পারেনি মণ্ডপে মণ্ডপে কেন দিনের আলোয় সে বেরিয়ে আসেনি মনোরমার ঘর থেকেও প্রথম দিন প্রচুর কান্নাকাটি চিৎকার করেও যখন কাজ হয়নি তখন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল সে অঞ্জলি একটা আপত্তি তুলেছিল এখন তো কেউ এসব মানে না সে নিজেও এইসব ঠাকুর ঘরে যাওয়া ছাড়া প্রায় সব কাজেই করে থাকে শুভ কাজ বা পুজো আর্চিতে সক্রিয় অংশ না নিলেই হল কিন্তু মনোরমা এসব কথায় কান দেননি তার বক্তব্য হিন্দু মেয়েকে যে নিয়মটা মানতে হয় প্রথমবার থেকেই দীপাকে সেটা শেখানো উচিত তাছাড়া বিয়ের পর যে বাড়িতেও যাবে সেখানে যদি পুরনো নিয়মকানুন মানা হয় তাহলে তা না জানলে মেয়ে বিপাকে পড়বে অঞ্জলি আর কথা বাড়ায়নি তবে সে নিজেও আর কালী পুজোর মণ্ডপে যায়নি এবার মাটিতে কম্বল পাতা হয়েছে পাটি ছড়িয়ে সন্ধের পর সে বাথরুমে যেতে পারে স্নান করবে সেই সময় তেল সাবান না মেখে এমনকি খুদে দুটোরও এই কদিন নিষেধ ছিল মনোরমার ঘরে ঠোকার সত্য সাধন মাস্টার এসে এসে ফিরে যাচ্ছেন আজ সকালে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কি ধরনের অসুখ মেটার যে তাকে দেখাই যাচ্ছে না কঠোর মুখে মনোরমা জানিয়েছিলেন ওইটা মেলি ব্যাপার বয়স্ক মানুষটি বুঝে নিয়ে আর কথা বাড়াননি কালী পুজোর গভীর রাত্রে অমরনাথ মনোরমাকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন এখন তো গভীর অন্ধকার যদি অনুমতি দাও তাহলে ওকে নিয়ে দূর থেকেই একটু মাকে দেখে নিয়ে আসি পুজো তো শুরু হয়ে গেছে মনোরমা মাথা নেড়েছিলেন ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে হাঁটতে পারবে না বিচলিত অমরনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যন্ত্রণা হচ্ছে ডাক্তার ডাকবো না না তোর চিন্তা করতে হবে না মনোরমা মুশকিলে পড়েছিলেন তারপরেই দরজা থেকে বাবা চলে যাওয়ার পর সে প্রথম কথা বলল সারা দিন অনেক কেঁদেছে ঝামেলা করেছে কিন্তু তাতে মনোরমা একটু বিচলিত হননি বিছানায় উবু হয়ে বসে দীপা জিজ্ঞাসা করল ঠাকুমা আমার যা হয়েছে তা কি নিজের ইচ্ছেই হয়েছে এ সব কি ইচ্ছে হয় বেদাতা পুরুর সৃষ্টি করেছেন যেমন প্রকৃতিও তিনি সৃষ্টি করেছেন তোর যা হয়েছে না হলে নারী প্রকৃতিও হয় না ওটা হয় আপনা আপনি সময় হলেই মনোরমা শান্ত গলায় বলে ঘুমাবার উচ্চক নিলেন তাহলে আমাকে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে কেন আমার তো কোনো দোষ নেই 
দোষ গুণের ব্যাপার নয় এই সময় রোদ হাওয়া শরীরে লাগা ঠিক নয় যাদের লাগে তাদের কি হয় শরীর খারাপ করে মার তো করে না বড়দের কথা আলাদা আমাকে তেল সাবান মাখতে নিষেধ করেছ কেন ওগুলো মাখলে চিত্ত চঞ্চল হয় এই সময় মন শান্ত রাখা দরকার চিত্ত চঞ্চল মানে সে তুই বুঝবি না মা তো সারা মাস তেল সাবান মাখে মায়ের চিত্ত চঞ্চল হয় না এত কথা আমি বলতে পারবো না এবার গুম হতে দাও তুমি আমাকে নিরামিষ খেতে দিচ্ছ কেন এখন খেতে হয় কেন খেতে হয় শরীর ঠান্ডা থাকে আমার শরীরকে ঠান্ডা করার কোনো দরকার নেই সেটা আমি বুঝব আমার শরীর আর তুমি বুঝবে যদিন তুমি বড় না হও ততদিন আমি বুঝব আমি বড় হয়ে তোমার এসব নিয়ম কারণ কিচ্ছু মানব না সব বাজে খুব খারাপ পঞ্চম দিনে মেয়ে যখন স্নান করল তখন অমরনাথ খুব অবাক হলেন এই কদিনের অন্ধকার ঘরে বাস করে মেয়েটা যেন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে মুখে একটা কালচে গাম্ভীর্য এসে গেছে এর মধ্যেই হাঁটা চলায় ছটফটা নিয়েও উধাও রাতে অঞ্জলির মুখে শুনলেন আজ সত্য সাধনবাবু পড়াতে এসে খুব বকা ঝকা করেছেন দীপাকে অন্যমনস্ক হবার জন্য আর বিকেল বেলাতেও মেয়ে বারান্দায়ও যায়নি ওর বন্ধুরা মাঠে বসেছিল একবারও যায়নি ওদের কাছে অঞ্জলি বলল এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা পাল্টে যাবে ভাবিনি তোমার মা বাবু বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আমার নিজের ব্যাপারটাই এত সাধারণ ছিল যে তখন কি ঘটেছিল আজ মনেই নেই এ যেন জোর করে ওইটুকুনি মেয়ের মনের মধ্যে সব ঠেসে দেয়া অমরনাথ মুখ ফেরালো ওইটুকুনি মেয়ের বিয়ে দিতে তো তোমার কোনো আপত্তি নেই হচকচিয়ে গেল অঞ্জলি আমি ওর ভালোই চাই পরে বড় হলে ভালো বিয়ে যে হবে তা তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো তখন মনে হবে আমরাই ওর ক্ষতি করলাম এখনই বিয়ে দিয়ে যে উপকার করবে তাই বা বলছো কি করে যাই হোক কাল সকালে ফ্যাক্টরি থেকে ঘুরে এসে আমি একবার জলপাইগুড়ি যাচ্ছি অমরনাথ চোখ বন্ধ করলেন বিছানায় শুয়ে অঞ্জলি আর একটা কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কিন্তু করল অনেকক্ষণ তারপর বলেই ফেলল যদি আমি তোমার সঙ্গে যাই খুব অসুবিধে হবে তুমি যাবে মানে নিজে চোখে দেখে আসি তুমি তো একটা দেখলে আরেকটা দেখবে না সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে স্ট্যান্ডে রেখে অমরনাথ ফ্যাক্টরির দরজায় পৌঁছে দেখলেন তুল কালাম কাণ্ড চলছে কুলি কামিনরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দূরে সাহেব চিলচিৎকার করছেন তার সামনে একটা চোদ্দ পনেরো বছরের মদেশিয়া মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ওপাশে ইঞ্জিন চলছে তাই সাহেবকে চিৎকার করতে হচ্ছে আরও জোরে অমরনাথকে দেখে সাহেব গলা তুললেন কাম হিয়ার এই মেয়েটা চা চুরি করে বাড়ি যাচ্ছে শরীর খারাপ বলে ছুটি নিয়েছিল তোমার ফ্যাক্টরিতে রোজ এসব হচ্ছে আর তুমি খবরই রাখছো না পুরো ব্যাপারটার জন্য তোমাকে দায়ী করব আমি সাহেব সেটা করতে পারেন বিশাল ফ্যাক্টরির পূর্ণ দায়িত্ব অমরনাথের ওপর তিন শিফটে কাজ হচ্ছে এখন অমরনাথের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেওয়া সম্ভব না তার জন্যে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে দারোয়ান আছে অমরনাথ তার সহকারীর দিকে তাকালেন মনে হলো বেচারা কিছু বলতে চাইছে কিন্তু সাহস পাচ্ছে না অমরনাথ মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন তুই চা চুরি করেছিস তুই তো বয়রার মেয়ে না মেয়েটা মাথা নাড়ল সাহেব বললেন ওর বাবাকে ডাকো এই সময় সহকারী ছুটে এসে অমরনাথের কানে কানে বলল সাহেব ভুল বুঝেছেন মেটা পেটে চা বাঁধেনি ও গর্ভবতী চোখ কুচকে মেয়েটাকে দেখে অমরনাথ বিরক্তি প্রকাশ করলেন সাহেবকে বলনি কেন 
কি করে বলবো গর্ভপতির ইংরেজিটা একদম মনে আসছিল না এই মাত্র এলো অমরনাথ সাহেবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্যার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে এই মাত্র শুনলাম মেয়েটি প্রেগনেন্ট ওর পেটে চা বাধা নেই ইম্পসিবল তাহলে এই লোকগুলো এতক্ষণ বলতো সাহেব মাথা নাড়লেন অমরনাথ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন এই তোর বাচ্চা হবে মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অমরনাথ রেগে গেলেন জবাব দে এবার মেয়েটা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল অমরনাথ সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন তোরা এতক্ষণ বলিসনি কেন সাহেবকে যে ওর বাচ্চা হবে লোকগুলো প্রশ্নটা শুনে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগলো সাহেব কিন্তু তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না নো মিস্টার মুখার্জি এরা সবাই আমাদের ব্লাফ দিচ্ছে শি শুড বি একজামিন বাই ডক আমি হাত দিলে তো অপমান করা হবে তুমি কি বলতে চাও ওইটুকু নেমের বিয়ে হয়ে গেছে হঠাৎ অস্বস্তি শুরু হলো অমরনাথের দীপা যদি বছর দুই তিনের মধ্যে সন্তান সম্ভবা হয় মন থেকে চিন্তাটা সরাবার জন্যই তিনি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন এই তোর স্বামীর নাম কি এই তোরা বল ওর স্বামীর নাম কি একটা বুড়ি কামিন খ্যান খ্যানা গলায় বলে উঠল জানা গেল মেয়েটির বিয়েই হয়নি একজন পরবের সময় এসেছিল অন্য বাগান থেকে সে প্রেমের নামে মেয়েটির সঙ্গে এইসব কাণ্ড করে সরে পড়েছে পরে যখন জানাজানি হলো তখন বয়রা গিয়েছিল ছেলেটার বাবার কাছে ছেলেটার বাবা অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কাতর্কের পর স্থির হয়েছে বাচ্চাটা হোক তারপর ওর মুখ দেখে যদি পাঁচজনে সাব্যস্ত করে ছেলেটার মুখের সঙ্গে মিল আছে তাহলেই বিয়ে দেয়া হবে হিন্দি মেশানো মদেশিয়া বুঝতে সাহেবের অসুবিধে হয় না শুনে ফিস ফিস করে বললেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ওইটুকু নিয়ে কারো সঙ্গে শুতে পারে অমরনাথ জনতাকে কাজে ফিরিয়ে দিলেন জোর করে মেয়েটার শরীর সত্যি খারাপ করছিল তাকে ছুটি দেয়া হলো সাহেব বললেন অঞ্জলির সঙ্গে বাসে চেপে বার্নিশ ঘাটে যাওয়ার সময় অমরনাথের কথাটা কেবল মনে হচ্ছিল মেয়েটার জন্য আমার অনুকম্পা হচ্ছে দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি আজ সাহেবের কাছে ছুটি নিয়েছেন অন্য কথা বলে মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন বলার সাহস হয়নি বিয়ে ঠিক হলে জানাতেই হবে নেমন্তন্ন করবেন তখন সাহেবের কি প্রতিক্রিয়া হবে এইভাবে কি বলবেন মেয়েটার জন্য আমার অনুকম্পা হচ্ছে চা বাগান ছাড়িয়ে ডুডুয়াক ব্রিজে উঠল গাড়ি অমরনাথ অঞ্জলির দিকে তাকালেন স্ত্রী ভাঙা শাড়ির রং হালকা নীল হলেও ওকে শাশুড়ি বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না এমনিতে অঞ্জলির শরীরের বাঁধুনি ভালো সামান্য সাজলেই বয়সটা আরও কমে যায় কেবলই মনে হচ্ছে ঠিক করছেন না কাজটা চোখ বন্ধ করলেন অমরনাথ আর তারপরে শিউরে উঠলেন দীপা দিন রাত ছেলেগুলোর সঙ্গে মেশে এখন কদিন পরিবর্তনের ধাক্কায় না হয় ব্যাপারটা চাপা আছে আবার যে শুরু হবে না তা কে বলতে পারে হঠাৎ যদি খবর পান ওর বাচ্চা হবে তাহলে মাথার ভেতরটা গরম হয়ে গেল বয়রার মতো তাকেও যদি ছেলের বাবা বাচ্চার জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে ফ্যাক্টরির দরজায় দাঁড়ানো মাথা নিচু করা মেয়েটার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন দিন রাত বারো দাগলে বসে না থেকে বাক্সে পুড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এরকম মনে হতেই মন অনেক হালকা হয়ে গেল বাসগুলোর ছোটা শেষ হয় বার্নিশ ঘাটে এক পাশে কিছু অস্থায়ী হোটেল চায়ের দোকান আর বাসের ভিড় নদীর জল যেমন কমে বাড়ে তেমন ঘাট পাল্টায় বালিতে পা দিয়ে অঞ্চলে বলল শুনেছি এখানকার রসগোল্লা খুব ভালো কালি হাতে তো যাব না এখান থেকে না হয় মিষ্টি নিয়ে নাও অমরনাথ মাথা নাড়লেন না 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 এখানকার রসগোল্লা লালচে দিশি গন্ধ বড়লোক কুটুমের বাড়িতে হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না শোনো মিষ্টি নেব কাঁঠালতলা থেকে 
নৌকোই পাশাপাশি বসতে গিয়েও উঠে দাঁড়ালেন অমরনাথ সিগারেট ধরানোর নাম করে খানিকটা সরে গেলেন রাজবংশী কিছু মহিলা অঞ্জলির পাশে জায়গা নিল এখনও এই অঞ্চলে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি নৌকোয় চেপে যাচ্ছে দেখলে অনেকের নজর টাটাবে কি দরকার অস্বস্তিটা অঞ্জলিরও হতো অমরনাথ সরে যাওয়ায় সে গ্রাম্য রাজবংশী মহিলাদের মধ্যে রাজেন্দ্রেণীর মতো বসে রইল তিস্তা এখন টান ধরেছে জল আর ভয় জাগায় না দুই মাইল চওড়া নদী এখন দুশো গজেই শেষ তারপর বিশাল চর হয় হেঁটে নয় পঙ্খিরাজে চেপে পেরিয়ে যাও উপায় ছিল না বলে পক্ষীরা যে পাশাপাশি বসতে হলো তাদের যেখানে ছয়জন আরামে যেতে পারে সেখানে মানুষ তুলেছে পনেরো জন লম্বা পাদানিতেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ করছে কানে তালা ধরিয়ে সিটগুলোয় গদি নেই বসতেও অস্বস্তি তার উপর মানুষের চাপে অমরনাথ দরজা ঠাসা করে দিয়েছেন অঞ্জলিকে স্বামীর শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়েও এক ফোটা আবেগের বদলে এক রাস বিরক্তি আসে পায়ের আগে এত ভালো করে বোঝেনি অঞ্জলি পুরনো আমলের জান্তর গাড়ি চলার সময় যে পরিমাণ ধুলো ওড়াচ্ছে তাতে ভাবি কুটুমের বাড়িতে পৌঁছাবার সময় কাপড়ের অবস্থা কীরকম থাকবে তাই ভেবে উদ্বিগ্ন অঞ্চলে অমরনাথের সেই চিন্তা নেই দেখে মনে হচ্ছে যাওয়াটা উপভোগ করছেন যেন কাঁঠালতলা থেকে দশ টাকায় বড় বড় কুড়িটা সন্দেশ কিনে সাইকেল রিক্সায় চেপে ওরা যখন হাকিমপাড়া এলেন তখন ঘড়িতে বারোটা ভেবেছিলেন এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন কিন্তু সময়টা এমন যে অচেনা ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়া অশোভন শেষ বাস বার্নিশ ঘাট থেকে সাড়ে চারটায় অন্তত আড়াইটার সময় শহর থেকে রওনা হতে হবে বারোটা আর দুটোর মধ্যে তো পার্থক্য নেই ভদ্রতার কথা না ভেবে দেখা করবেন বলে ঠিক বললেন অমরনাথ অঞ্জলি বলল শোনো বর্দপুরে যাচ্ছি হয়তো বা ওরা খাওয়ার কথা বলবেন কিন্তু তুমি কিছুতেই রাজি হবে না আমার কিন্তু এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গিয়েছে অমরনাথ হাসলেন বলবে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি যাবার সময় ঘাটের হোটেলে খেয়ে নেব না হয় প্রতুল বন্ধ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বলতে রিক্সাওয়ালা বলে দিল করা চিন্তা করবেন না বাবু ঠিক পৌঁছে দেব হাকিমপাড়ায় পৌঁছে একটা পাঁচিল দেখিয়ে রিক্সাওয়ালা যখন বলল এসে গেছি ওইটাই হলো ওর বাড়ি বাড়ি দেখে অঞ্জলির চক্ষু চড়ক গাছ বাড়ি কোথায় শুধু আম কাঁঠাল জামরুলের বোন পাঁচিলের এপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় দুশো গজ রাস্তা ঘিরে থাকা পাঁচিলের মাঝখানে এসে ওরা গেট দেখতে পেলেন সাদা গেট বন্ধ রিক্সাটাকে ওখানে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন অমরনাথ কিন্তু রিক্সাওয়ালা বলল যে গেট খুলে ভেতরে যাওয়ার অভ্যেস আছে তার গেটের মুখে শ্বেত পাথরের দুটো ফলক একটা লেখা লক্ষ্মীধাম হাকিমপাড়া অন্যটায় প্রতুল বন্ধ্যোপাধ্যায় ভেতরে ঢোকার পর কয়েকটা ইউক্যালিপ্টাস গাছ দেখতে পেলেন অমরনাথ ভদ্রলোক বলে কম বলা হবে প্রতুলবাবুর দাদাকে দেখে মনে হয়নি তার ভাই এত অবস্থা সম্পন্ন শুধু টাকা নয় রুচিও আছে নইলে বাগানটাকে কেউ এত যত্নে সাজায় না বাড়িটাকে দেখতে পেলে নেবার একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি সামনে একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ অঞ্জলি বলল ঠিক বাড়িতে এসেছি তো গেটে তো নাম দেখলেই চলো ফিরে যাই এত বড় লোকের বাড়ি আমার খুব ভয় করছে বড়লোক তো বটেই আমার মতন একশো জন লোক উনি কর্মচারী রাখতে পারবে মালিকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাওয়া দৃষ্টতা এসেছি যখন দেখা করেই যাই এই কথাটাই না হয় বলবো রিক্সাওয়ালাকে বসিয়ে রাখলে পয়সা দিতে হবে বেশি কিন্তু তবু অমরনাথ রাজি হল কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে যখন বেরোবেন তখন গেট পর্যন্ত এতটা পথ অঞ্জলিকে নিয়ে হেঁটে যেতে খারাপ লাগবে ওদের দেখে ধুতি শার্ট পরা কর্মচারী গোছের একটি লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কাকে চাইছেন আগে শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আছেন হ্যাঁ আছেন কি প্রয়োজন আমাদের আসার কথা ছিল ওর দাদা বলে রেখেছেন ও হ্যাঁ উনি তো এখন আহারে বসেছেন আচ্ছা আহার শেষ হলে বলবেন আমার নাম অমরনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মচারীটি ওদের বাঁদিকের একটা ঘরে বসালো সেখানে কয়েকটা কাঠের চেয়ার এবং বেঞ্চি পাতা 
লোকটা চলে গেলে অমরনাথ বললেন সত্যি অসময় এসে পড়েছি অঞ্জলি ঘরটা দেখছিল এক পাশে টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ আর একটি টেবিলে একজন বৃদ্ধ এক মনে কাজ করছেন এত বড় লোকের বাড়ির বৈঠকখানা একদম সাজানো নয় বাগানে দু তিনটি ঘুঘু একসঙ্গে ডেকে যাচ্ছে মিনিট কুড়ি পরে একজন কেউ চিৎকার করে বলতে বলতে এলেন মানুষটি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন দামি পাঞ্জাবি ধুতি গোটা ছয়েক আংটি আঙ্গুলে গায়ের রং বেশ কালো মোটাশোটা মাথায় ঈশত টাক বিশাল দুটো হাত জোর করে অমরনাথের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মার্জনা করুন আমার কর্মচারীটি বুঝতে না পারায় আপনাদেরকে অনাবশ্যক কষ্ট করতে হলো লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে আপাউনের বহর দেখে অমরনাথ অভিভূত অঞ্জলি মাথার আঁচল আরও টেনে দিল প্রায় হাত ধরে প্রতুলবাবু অমরনাথকে নিয়ে এলেন যে ঘরে সেটি অবশ্যই বসবার ঘর এবং বিত্তবান বাড়িওয়ালার সব পরিচয় সেখানে ছড়ানো অমরনাথ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যেন প্রতুলবাবুর অমায়িক আচরণে বারংবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পর বললেন এখন আর কোনো কথা নয় আপনারা হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়াটা আগে করে নিন তারপর না হয় আলাপ করব অমরনাথের শক্তি সঞ্চয় করতে হলো কথা বলতে আগে আমরা খাওয়া দাওয়া করেই এসেছি হ্যাঁ সে কি না 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 এ আপনি ঠিক করেননি অতিথি নারায়ণ আর আমাকে নারায়ণ সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন পাব বেজে আপনি আসুন আমার সাথে আমার গৃহিণী আপনার সাথে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে শোনা মাত্রই অঞ্জলি কি করবে বুঝতে না পেরে অমরনাথের দিকে তাকালো প্রতুলবাবু সেটা লক্ষ্য করেই বললেন আচ্ছা ঠিক আছে ভেতরের ভার যার উপর তাকেই ডেকে আনাচ্ছি আসলে আমরা এখনো কয়েকটা পুরনো নিয়ম মেনে চলি কি না বাড়ির মেয়েরা চট করে পরপুরুষের সামনে বেরোতে চান না অবশ্য আপনাকে তার পরপুরুষ বলা যায় না আজ বাদে কাল তো আমরা আত্মীয় হয়েই যাচ্ছি নাকি প্রতুলবাবু ব্যস্ত ভঙ্গিতেই ভেতরে চলে গেলেন অমরনাথ এবার কথা বলার শক্তি ফিরে পেলেন কি অমায়িক ব্যবহার দেখেছ অঞ্জলি কিছু বলল না নিজেকে নিয়েই যেন সে বিব্রত হচ্ছিল যে সোফায় বসেছে তা যেন শরীরটাকে ভেতরে টানছে এত বৈভবের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই অস্বস্তি হয় দীপা কি এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে অমরনাথ এবার বললেন নিচু গলায় কি করা যায় বলো তো খাবার কথা বলছেন না খেলেও তো দুঃখ পাবে আমি আজ খাবো না চাপা গলায় অঞ্জলি বলল সেই সময় ফিরে এলেন প্রতুলবাবু আসছেন তিনি আপনার সামনে আসতে হবে বলে শাস্তে বসে গেছে মেয়ে মানুষের যা হয় আর কি আপনি আমার কিছু মনে করবেন না প্রতুলবাবু বসলেন আরাম করে এবার অমরনাথ বললেন আপনারা তো এখনো আমার মেয়েকে দেখেননি চোখে দেখে কথা বলে তারপর পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা ভাবতে হবে তো আচ্ছা আপনার মেয়ের বয়স কত আগে এগারো বছর হয়ে গেছে অঞ্জলি চাপা গলায় বলল এগারো বছর পনেরো দিন গুড গুড চোখ মুখ পাঁচজনে তো ভালোই বলে আর গায়ের রং তাহলে তো হয়েই গেল দেখুন অমরনাথ বাবু আমার দাদাকে তো আমি চিনি তিনি নিজের ব্যাপারে উদাসীন কিন্তু অন্যের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসাবে না বছর খানেক আগে ওকে বলেছিলাম যে ঘরে গৌরী আনব এতদিন কিছু বলেননি হঠাৎ চা বাগান থেকে ঘুরে এসে বললেন প্রতুল তোর ছেলের বউকে দেখে এলাম সঙ্গে সঙ্গে আমি লোক পাঠালাম সে ঘুরে এসে বলল ডানা কাটা নয় তবে বাড়ি মিষ্টি মেয়ে আর কি দরকার বলেন তবুও আপনারা নিজেরা চোখে না দেখে আরে দেখব যদি তাতে আপনারা শান্তি পান তাহলে দেখতে আপত্তি কি আমি মশাই ব্যবসায়ী মানুষ সব তো চোখে দেখা যায় না কানেও দেখতে হয় সে দেখাটা যাতে ভুল না হয় তাই দুবার যাচাই করিনি তবু যখন বলছেন অমরনাথ এবার কথাটা বলেই ফেললেন 
প্রতুলবাবু আমি সামান্য চাকরি করি ভাত কাপড়ের অভাব হয় না বটে কিন্তু আপনার তুলনায় আমার অবস্থা তুলনাই করা যায় না এই অসম অবস্থায় সম্পর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নেই আমি শুনেছিলাম আপনি ব্যবসা করেন কিন্তু চোখে দেখার পর হো হো করে হেসে উঠলেন প্রতুলবাবু যেন এমন মজার কথা খুব কম শুনেছেন তারপর গাঢ় গলায় বললেন আরে মশাই টাকা পয়সা ধন দৌলত এগুলো এই আছে এই নেই কিন্তু মনুষত্ব ভদ্রতা আন্তরিকতা এই সবের মৃত্যু নেই মানুষকে এই জন্যই মানুষ মনে রাখে আর এগুলো তো টাকা পয়সা থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে না এই সময় ভেতরের দরজার বাইরে শব্দ বাজল চুরির এসো এসো যে মহিলা ঘরে এলেন তার বয়স বোঝা যাচ্ছে না ঘুমটা কপালের উপর শাড়ি দেখেই অবাক হয়ে গেল অঞ্চলি বাড়িতে যে শাড়ি ইনি পরেছেন তার অর্ধেক দামের শাড়ি পরে এসেছেন তিনি দুটো হাত ভর্তি সোনার চুরি আঙুলের হিরের আংটি থেকে দুটি ছড়াচ্ছে তবে মহিলার গায়ের রং কালো মোটাসোটা চেহারার গিন্নি ভাবটি স্পষ্ট অমরনাথ নমস্কার করছেন দেখে অঞ্জলিও করল মহিলা বসলেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন মেয়ের ছবি আছে সঙ্গে দেখার বড় ইচ্ছে করছে অমরনাথ উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়েও সামলে নিলেন এখনকার ছবি তোলা হয়নি তারা হুরে তবে বছরখানেক আগে ওদের তিনজনের একটা ছবি তোলা আছে পকেট থেকে একটা হাফ সাইজের ফটোগ্রাফ বের করলেন তিনি ক্যামেরা কেনার পর বই পড়ে পড়ে ডার্করুমের কাজ শিখে ছবির প্রিন্ট বের করেছেন বাড়িতেই নেহাইতে শখ ছিল কিন্তু খরচের জন্য সেই শখ আপাতত ঘুচেছে ছবির প্রিন্ট খুব উচ্চমানের নয় প্রতুলবাবু তাই মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তারপর স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন প্রতুলবাবুর স্ত্রী ছবি দেখে বলে উঠলেন ওমা এ তো দেখছি গায়ের রং কালো অমরনাথ তৈরি ঘুরি জবাব দিলেন না 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 প্রিন্টের দোষে এমন হয়েছে দুধে আলতা নয় কিন্তু মেয়েকে কালো বলবে না কেউ প্রতুলবাবু স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন মাথায় চুল আছে তো প্রশ্নটা অঞ্জলির উদ্দেশ্যে তাই সে কোনো মতে মাথা নাড়ল হ্যাঁ বলে প্রতুলবাবুর যেন মনে পড়ে গেল ও হ্যাঁ আর একটা চাহিদা আছে আমাদের এই মেয়েকে কিন্তু লক্ষ্মীময়ী হতে হবে যা বলবো শুনবে দোষী বনা কিন্তু চলবে না অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি না মেয়ের মতো থাকবে বুকে করে রাখবো ছেলে মানুষ তো তারপরও বিয়ের পরে যা বলবেন তাই করবে প্রতুলবাবু বললেন শোনো এরা চাইছে আমি মেয়েকে একবার চোখে দেখি দাদা দেখার পর আমার দেখার কি দরকার তাই এদের বোঝাতে পারছি না আর একটা কথা বিয়েতে কি কি দিতে হবে প্রতুলবাবু সোজা হয়ে বসলেন আরে মশাই বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবেন না আপনি কি দেবেন সেটাকে আমি ঠিক করব আমি কি ভিক্ষু যে আপনার কাছ থেকে আমি দান গ্রহণ করব তবে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী যা পারবেন তাই দেবেন শাখা সিঁধুটা কিন্তু অবশ্যই চাই অমরনাথ মাথা নালেন আমার সাধ্য মতো সবই দেব তবে সেটা আপনার সম্মানের তুলনায় খুবই অল্প হ্যাঁ সে আমি বসবো তবে বিয়েটা হবে কিন্তু আপনার চা বাগানে জলপাইগুড়ি থেকে যারা যাবে তারা সেই রাত্রি ফিরে আসবে যদি তিস্তার ফেরি বন্ধ হয়ে যায় সে বকয়ে ফিরে আসবে আমি বাসি বিয়ে এ বাড়িতেই করব সে কি অঞ্জলির মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো কিছু মনে করবেন না আমাদের পরিবারে এই বাসি বিয়ে নিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল পাত্র ফিরে এসেছিল কনেকে দাহ করে কিন্তু হরিদাস দার মেয়ের বাসি বিয়ে তো ওভাবে হয়নি ও আপনি জানেন না যিনি আপনার সাথে কথা বলেছেন তিনি আমার মামা তো ভাই নিজের ভাইয়ের চেয়ে যদিও অনেক কাছের তবু বংশ এক নয় এটা অবশ্য এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় বিয়ের পরে সিঁদুরটা পরিয়ে দিলেই চলবে এই বরযাত্রী বেশি হবে না এসব পরে আলোচনা করা যাবে আমার মেয়ের বড় পড়াশুনো শখ বেশ তো তাকে তো এখানে সংসারের কাজ করতে হচ্ছে না গাড়ি করে গার্লস স্কুলে যাবে আমি যা ডোনেশন দেই 
তাতে বছরে যে কোনো সময় ভর্তি করে নেবে অবশ্য আমার কথা যদি বলেন তাহলে বলবো মেয়ে ছেলে বেশি পড়াশোনা করুক তা আমি চাই না তাতে সংসারে শান্তি থাকে না তবে আপনি যখন বলছেন তখন না হয় অমরনাথ মিষ্টির প্যাকেটটা কিন্তু কিন্তু করে তুলে ধরলেন প্রতুলবাবু স্ত্রীকে বললেন নাও নাও ভালোবাসার দান নিতে হয় প্রতুলবাবুর স্ত্রী সেটি নিয়ে অঞ্জলিকে বললেন আপনি একটু আসবেন অঞ্জলি উঠলে তিনি পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ঘরের সংখ্যা অনেক যে ঘরে ওকে বসতে বলা হলো সেটি সাধারণ একটা তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতা আলনায় অনেকগুলো শাড়ি ঝুলছে মিষ্টির প্যাকেট কাজের মেয়ের হাতে দিয়ে কিছু নির্দেশ দিলেন প্রতুলবাবুর স্ত্রী তারপর ফিরে এসে অঞ্জলির মুখোমুখি বসলেন অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল আপনার ছেলে কোথায় ঘুম হচ্ছে পড়াশোনা না থাকলে ওই পড়ে পড়ে ঘুম হয় আর কি আমার তো ওই একটাই আপনার শুনলাম তিনটে নাকি ওনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পরেরটা নষ্ট হয়ে যাওয়া তার হয়নি আর কি বাড়িতে আমি মেয়ে বলতে একাই মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে অঞ্জলি বলে ফেলল দেখুন দিদি মেয়ের বিয়ে দেব বলে বাবি নিয়ে এখনো সম্বন্ধটা আসতেই সব এলোমেলো হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না আমার ভয় এখানে মানিয়ে নেওয়া যদি মুশকিল হয় প্রতুলবাবুর স্ত্রী হাসলেন এদের ধরনটাই আমার বাবা ছিল গ্রামের স্কুলের মাস্টার তা বুঝতেই পারছেন এরা কখনোই ওই সমান ঘর থেকে মেয়ে আনে না ওমা কেন কি জানি বাবা হয়তো যে মেয়ে আসবে সে মেয়ে খুব সংকোচে থাকবে এটাই এরা চায় আজকালকার মেয়েরা ডানা উঠলেই বিয়ে করে সমান ঘর হলে এরা পোষ মানবে কেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আপনাকে ডেকে আনলাম মেয়ের কি ঋতু হতে দেরি আছে অঞ্জলির মুখে রক্ত জমল সে ঘাড় নাড়ল না এই কালী পুজোর আগের রাতেই প্রথম হল প্রতুলবাবুর স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল তিনি বললেন ওইটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন উনি অঞ্জলির মনে পড়ল ভদ্রমহিলা যখন তাকে ভেতরে আসতে বলছিলেন তখন প্রতুলবাবু তাকে কিছু ইশারায় বলছিলেন সম্ভবত এটিই জানতে বলেছেন অঞ্জলি বলল আমার তো আর আসা সম্ভব হবে না একবার ছেলেকে দেখা যাবে না প্রতুলবাবুর স্ত্রী একটু ভাবলেন তারপর উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন বড় লাজু দেখি আসতে চাই কিনা তিনি বেরিয়ে গেলে অঞ্জলি একা বসেছিল এই সময় কাজের মেয়েটি এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ফিরল অঞ্জলি দেখল তাদের আনা মিষ্টি প্লেটে নেই সে মাথা নাড়ল এত মিষ্টি আমি খেতে পারবো না ভাই আমি বরং একটা তুলে নিচ্ছি কাজের মেয়েটি বয়স্কা সে মাথা নাড়ল তা কি হয় এত বড় কুটুম হতে যাচ্ছেন অঞ্জলি হাসল এখনো তো হইনি মেয়েটি এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বলল না হলে কি নয় বলে প্লেট নামিয়ে রেখে চলে গেল ঘর ছেড়ে অঞ্জলি হতভম্ব মেয়েটি কথাগুলো বলছিল চাপা গলায় এবং বলার সময় একটা ঝাঁজ চাপা ছিল না বুকের মধ্যে দুম করে লাগল যেন এ কি কথা মেয়েটা কি কোনো ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে এই সময় প্রতুলবাবু স্ত্রী ফিরে এলেন লজ্জায় মরে যাচ্ছে ছেলে না হয়ে মেয়ে হওয়াটাই ভালো ছিল আসছে তারপরেই প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন ও মা সবচেয়ে পড়ে রয়েছে খেয়ে নিন অঞ্জলি হাত জোর করল খেয়ে এসেছিলাম এখনো পেট ভারী আমি একটা তুলে নিচ্ছি মনের ভেতর সদ্য ঢোকা কাঁটাটাকে কিছুতেই সরাতে পারছিল না সে মিষ্টিটা দাঁতে কেটে জিজ্ঞাসা করল আজকাল তো এই বয়সে কেউ ছেলে মেয়ে বিয়ে দেয় না আপনারা কেন স্থির করলেন প্রতুলবাবু স্ত্রী বললেন ওই যে বললাম একা থাকি উনি কারি কারি টাকা রোজগার করছেন ব্যবসার কাজে প্রায় বাইরে থাকেন আমি তখন কি করে বলেন ঘরে তাই বাচ্চা মেয়ে নিয়ে আসছি যাতে খুন সুটি করে সময় কেটে যায় এই সময় সেই কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বাইরে বিয়াই মশায় বসে আছে তাকে খাবার পাঠিয়েছিস মেয়েটি ঘাড় নাড়ল প্লেটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে 
খোকাকে একটু তারা দে বল আমরা বসে আছি কাজের মেয়েটি চলে গেল কিন্তু প্রচন্ড রাগ হয়ে গেল অঞ্জলির অমরনাথের ওপর এমন পেটুক হবে কেন মানুষ বারংবার বলে দেয়া সত্ত্বেও প্রথম দিনই ভরা প্লেট খালি করে দিল কিভাবে বলল মেয়েটা যেন একটা ভিকারিকে খাবার দেয়া হয়েছিল সে জিজ্ঞাসা করল ওই মেয়েটি বুঝি অনেকদিন ধরে আছে এখানে কে ও আনা খোকার জন্মের আগে থেকেই আছে কেন কিছু বলেছে নাকি না না এমনি জিজ্ঞেস করলাম এই সময় দরজায় একটি তরুণ এসে দাঁড়ালো মাঝারি উচ্চতা গায়ের রং শ্যামলা মুখটি মিষ্টি চোখ দুটি বড় বড় কিন্তু বড় রোগা বেশি মাত্রায় রোগা চোখে একটু বিস্ময় প্রতুলবাবু স্ত্রী বললেন এই আমার ছেলে অঞ্জলি দেখল ছেলেটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এ যদি জামাই হয় তাহলে কেমন লাগবে তা সে বুঝতে পারছিল না জামাই না ভেবে ছেলে ভাবলেই আরাম লাগত সে জিজ্ঞাসা করল তোমার নামটা যেন কি অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের মতো গলার স্বর মোলায়েম সরু প্রতুলবাবু স্ত্রী বললেন যাও ঘুমাও গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছে ছেলেটি আবার ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল এবার তিনি অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে পড়লেন বড় অভিমানী মেয়েকে বুঝিয়ে দিবেন কেমন লাগলো বড় রোগা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে বিয়ের পরে দেখবেন আর চেনাই যাচ্ছে না আমি যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম তখন হাওয়ার ধাক্কায় পড়ে যেতাম আর এখন দেখুন তিনটি বাঘে মিলেও খেতে পারবে না এ নিয়ে চিন্তা করবেন না সত্যি কথাটা বলেই ফেলল অঞ্জলি ব্যানার্জি বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ওরা যখন রিক্সায় চেপে ঘাটের দিকে এগোচ্ছে তখনও অঞ্জলির মাথায় কাজের মেয়েটির কথা ছবল মারছে অঞ্জলি কিছু খাবে কি না অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি উঠল অঞ্জলি তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই অত করে বললাম তবুও গন্ডে পিণ্ডে খেলে অমরনাথ বললেন প্রতুলবাবু যে জোর করে খাওয়ালেন বড়লোক মানুষ কিন্তু খুব ভালো একটু অহংকার নেই প্রথম যে অস্বস্তিটা ছিল সেটা কেটে গেল দীপা এখানে এলে সুখী হবে বুঝলে আর খেয়েছি বলে রাগ করছো কেন আসল কথাটা বললে কীরূপ ধরবেন তা কে জানে হুম শুনে বললেন এ কোনো সমস্যাই নয় সীতা কার মেয়ে হুম দশরথের 